《飞轮少年》是由大木为人老师于二零零二年至二零一二年在《周刊少年》Marketing 上连载的漫画作品。由于大木老师脑洞贼大，这个故事从一开始的运动漫画发展到后期，直接变成了热血战斗漫画。当初零六年播的二十五集的 TV 动画版，只演到了漫画的一百零三话，原作共有三十七卷单行本，总计三百五十八话的内容。想接在动画后面补原作的话，我个人建议从第十二卷开始补。但这个故事中间设定。挺多的。我人都看麻了，所以我就挑几个我认为是祖先的重点讲一讲。我讲的会比较粗糙，真有兴趣的同学，我建议还是各位自己找原作去补一补吧。嗯，首先接在动画的后面，男主他们团队小鸟丸已经是一方霸主了，有了自己的地盘，男主也被视为了风之王。然而王有八个，聚集八个王就会开启一个叫特罗派昂之塔的地方，在塔顶有一群敌人需要他们打败，然后得到塔顶的空之玉玺，才能一统将。江湖至少此时表面上看是这样的。男主为了实现这个目标，带着伙伴们进行了训练，试图得到更高的评级，得到进入塔中挑战的机会。而每一个王都有独有的一套装备，叫做玉玺，是证明王的实力，并能够发挥王最强战力的武器。但是玉玺需要保养，不然玉玺就会暴走。而保养创造玉玺的人叫做调律者，调律者的组织是由一群妹子组成的第三方势力，他们无条件忠诚于自己的王。调律者都是。穿着特制的紧身衣来感受王之力，然后去创造玉玺和保养玉玺的。所以后面的故事调律的时候，就跟一群人没穿衣服似的。说回到祖先，作为男主的青梅竹马林琴，他是金之王，同时他的调律者也出现了，并且这个调律者还是个男的，这把男主阿素的醋坛子都给打翻了。直到男主阿素知道自己也有个调律者，嗯，醋坛子打翻的就成别人了。后来男主的团队经过了训练和通过被人袭击来增加经验后，都得到了成长，而青。为祖马的林琴这边突然以他们的组织沉睡森林的名号袭击了名义上创世神组织的老大西姆，西姆就是把男主拉入这个圈子的妹子，而林琴的调律者又故意在男主面前挑拨离间，导致男主阿素和青梅竹马林琴成了表面上的敌人，打了起来。两人都有王的实力，但男主没有玉玺的情况下，不是青梅的对手。好在男主的调律者苏及时赶到，给男主装上了他造的风之玉玺，让男主跟青梅打了一个五五。开，但最终男主的玉玺碎了。但青梅也看到了男主的决心，告诉了男主，他只是想让西姆退出这场比赛而已，并没有伤及性命。而男主最终决定离开青梅竹马他们家，住到了男二号的家里面，以此好好整理一下自己的队伍，来对抗敌人，去成为最终的王。在此期间，男主和他的特定调律师苏两人的感情不断加深。突然间，男主在调律师的办公点研究新玉玺的时候，一个准备倒贴但倒贴失败的调律师和一个半成品的玉玺被人。抢走了，同时男主也得知了这个调律师的办公点就是特洛派昂之塔的入口。为了抢回玉玺，男主带着小队成员打算深入这个塔，但在第一层就遇到了青梅竹马他们所在的队伍沉睡森林，而这里是可以调成无重力的状态。男主被沉睡森林的人给打败，并得知了真相。原来这个什么飞轮呐、啊、玉玺啊之类的，都是这个塔里以前做军工实验的产品，包括幕后 BOSS 做轮椅的五内空，他们也都是被做实验。的小孩只是某天塔里发生了爆炸，这些小孩们用飞轮跑了出来，其中五内空想把塔里的技术传到世界各地，让全世界的人都拥有武器去选择自己的命运。而西姆的双胞胎哥哥雾九却认为，不要把这些黑科技弄出来才是保护全世界，所以逃出来的这些被用来实验的小孩与拥有黑科技的这些人组建成了两股势力，五内空才是创世神这个组织的真正 BOSS， 并且是他拐走了那个半吊子的调律者的妹子。并弄走了半成品的玉玺，而此时五内空的双胞胎弟弟五内咒，他利用在美国当佣兵的人脉，弄来了很多武器，并带领创世神组织要帮五内空夺得塔顶最终的黑科技。而沉睡森林的真正的 BOSS 雾九，也就是西姆的孪生哥哥，要阻止想夺得黑科技的人。而男主也发现了自己其实一直是在被五内空给利用，五内空只是想把男主当傀儡一样，利用他成为空之王，然后再拿到终极玉玺，号令天下。但现在有。有了亲弟弟的五内咒，所以五内空现出了真面目，甩开了男主。男主得知真相以后，决定带着小伙伴们与五内空对抗到底。中间经历了至少十几卷看得我头都发麻的战斗剧情和反转剧情之后，死了一堆人。奥巴马也因为脑机接口的问题，灵魂跟男二号的阿葛的女友惠里互换了身体。在奥巴马的带领下，男主他们闯入了五内咒操控的美军航母上，与一群之前塔里的那些实验者打了起来。最
终，男二号阿葛继承了火之王的遗志，把反派二号五内咒给打了一个半死。但其实这是五内空的调虎离山之计。五内空趁机跑去了特罗派昂之塔，带着被洗脑的林琴的姐姐梨花，窃取了终极玉玺。为了打败五内空，苏负责帮忙融合其他王的玉玺，给男主创造新的玉玺，而林琴负责给男主调绿，陪同男主去战斗。最终，五内空通过电视转播，告诉全世界的人说，世界有百分之一的人用力量管理着，这不公平。他五内空就是要让所有人都拥有黑科技，让人人平等，搞得所有人都支持五内空，反倒是要破坏玉玺的男主被所有人都讨厌着。但后来得知所有人都等于会获得可以按下核按钮的权利以后，大家又都支持了男主，男主才不管这套，带着林琴跟五内空和被洗脑的梨花二 v 二，为了解除梨花的洗脑和身体被利用，男主其实把玉玺装给了林琴，林琴破坏了塔内操控的机器人后，解救了自己的姐姐，而男主最终放了大招，搞得地球的重力发生了改变，人类在地上都飘了起来，最终男主打败了五内空，地球又恢复了重力，而五内空死不死，我反正是没看懂，但临死之前，他跟灵魂状态的雾九的对话来看，可能要投胎，最后的最后，大家又恢复到了和平，男二号阿葛喜得女友的告白，精神分裂的男三号。亚纪人喜得了亲爸爸，男主的感情线没有明说，男主的飞轮组织小鸟丸成了第一大帮派。故事到这里戛然而止。以上就是大致我总结的剧情，里面的各种战斗剧情、人体结构、能力高下、王之道，还有什么密码解谜、调律、量子力学啊。还是各位自己看原作吧，我真说不过来。看过的同学，欢迎在评论区里补充一下你喜欢的内容。你还想知道哪些作品原作是咋完结的呢？本期视频点赞过两万，我们就一天之内做出下一期视频。望各位多多点赞，多多支持。